Você já está sabendo das últimas novidades sobre o mercado de transferências no futebol brasileiro? Nesse vídeo, vou te mostrar mostrar tudo o que você precisa saber sobre a pressão por reforços sobre Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Com saídas importantes e a torcida exigindo reforços, será que a presidente irá conseguir entregar o que os fanáticos palmeirenses estão esperando? Assista esse vídeo até o final para não perder nenhum detalhe. A pressão por reforços aumentou sobre Leila Pereira. Na última segunda-feira, a 16, a Mancha Verde, principal torcida organizada do Palmeiras, emitiu uma nota detonando a gestão da dirigente durante esses dois anos, muito embora ela tenha três títulos conquistados pelo maior campeão nacional no ano de 2022. As saídas de Scarpa e Danilo, ambos para o Nottingham Forest, da Inglaterra desmontaram o meio de campo do Verdão e gerou revolta dos fanáticos palmeirenses. Não demorou muito para a mandatária retrucar as críticas. Leila Pereira prometeu reforços, disse que algumas conversas estão bem adiantadas, mas salientou que não irá fazer loucuras para ficar agradando o torcedor. Podem ter certeza absoluta que chegarão reforços. O nosso time já é extremamente competitivo, mas estamos sempre em busca de melhorar cada vez mais, mas sempre com o aval dessas três pessoas, presidente, diretor de futebol e técnico. Eu gostaria de falar para tranquilizar o torcedor, que terá excelentes notícias o mais breve possível. Claro que sim ao ser questionada se os reforços chegam ainda no primeiro semestre. Temos muitas conversas, muitas, afirmou Leila que completou. Eu não sou irresponsável. Vou comprar o que nossa comissão técnica definir que é o melhor para o Palmeiras. O torcedor vê as vendas, e detalhe, como toda venda, o pagamento não é à vista. É parcelado. Não vai entrar todo o valor, e o Palmeiras tem percentual do jogador, não é a totalidade que vem para o clube. Só vou comprar o que for bom para o Palmeiras. O Palmeiras vendeu muito bem, mas vou comprar quando for necessário. E será o jogador que nossa comissão técnica decidir ser aquele nome. Não vou gastar dinheiro do Palmeiras para que atenda o torcedor, que com toda a clareza quer cada vez mais contratações. Mas na hora que a conta vem, reclama que o clube está com problema de caixa, completou a mandatária durante o evento de lançamento do Palmeiras Play. Mas, nesta terça-feira, a 17, a presidente já entrou em rota de colisão com a torcida mais uma vez. Isso porque embora tenha prometido reforços, a tendência é que venha apenas um substituto para o ex-camisa 28 Danilo. Nesta semana, o Verdão irá receber 97 milhões de reais referente à primeira parcela da venda de Hendrick para o Real Madrid. Esse dinheiro não será investido só em reforços. Segundo a apuração do portal O Sport, a diretoria do Verdão já definiu que dividirá esse dinheiro em três partes. Uma para delas é para a contratação do substituto de Danilo, que pode ser Matheus Henrique, do Sassuolo. Leila também usará esse dinheiro para pagar dívidas de curto e médio prazo, organizará o fluxo de caixa e por fim quitar a dívida de 1 milhão de dólares com o Penarol, do Uruguai pela compra efetuada de Joaquim Piqueires em agosto de 2021. E agora eu quero saber a sua opinião sobre essa situação. Deixe nos comentários suas impressões e opiniões sobre a pressão por reforços no Palmeiras e se você acha que a presidente Leila Pereira vai conseguir entregar o que os torcedores estão esperando. Não se esqueça de deixar o seu like no vídeo e se inscrever no canal para receber as próximas notícias e atualizações sobre o Palmeiras. Até o próximo vídeo.